புதிய தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் விவசாய பெருமக்களுக்கு பல புதிய தகவல்களை தந்து கொண்டிருக்கும் வேளாண் களம் நிகழ்ச்சி மூலமா உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே சந்தோஷம் வேளாண்மை அதுவும் இயற்கை வேளாண்மை இயற்கை விவசாயம் இன்றைய காலகட்டத்தில் ரொம்பவே பெருசா பார்க்கப்படுது அண்ட் எல்லாருமே செய்யறதுக்கு ரொம்பவே ஆர்வமா இருக்காங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு நாம பார்க்க இருக்கிறது வாத்து வளர்ப்பு வாத்து வளர்ப்புக்கும் இயற்கை விவசாயத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்புகள் என்னென்ன வாத்து வளர்ப்புல என்ன புதிய முறைகள் இருக்கு குறிப்பாக இது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து முட்டை வளர்ப்புலையும் இல்ல குஞ்சு பொறித்தலையும் எந்த அளவுக்கு பல புதிய விஷயங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க என்னென்ன ஆராய்ச்சிகள் நடந்திருக்குன்னு பல புதிய தகவல்கள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு இது குறித்து விரிவான விளக்கங்கள் தரதுக்காக சென்னை கால்நடை மருத்துவ கல்லூரியின் கோடியின வளர்ப்பு துறையின் இணை பேராசிரியர் முனைவர் பி வீரமணி அவர்கள் நம்ம நிகழ்ச்சிக்காக இணைந்திருக்காங்க அவங்களை வரவேற்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வாத்து வளர்ப்பு அப்படின்னு சொன்னாலே என்னால் நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல கோழி வளர்ப்பு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது மிகப்பெரிய அளவில் பார்க்கப்படுது கோழியின வளர்ப்புக்கு அடுத்தபடியாக தான் வாத்து வளர்ப்பு இருந்துகிட்டு இருக்கு வாத்து வளர்ப்பு பற்றி சில விஷயங்கள் சொல்லுங்கள் சார் முதலாவதாக இந்த வேளாண் காலம் நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிற வேளாண் பெருமக்கள் அனைவர்களுக்கும் எனது முதக்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு வாத்து வளர்ப்பு அப்படிங்கிற இந்த நிகழ்ச்சியில் வாத்து வளர்ப்பு குறித்த சில கருத்துக்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வேளாண் காலம் நிகழ்ச்சியை தொடர் நடத்தி கொண்டிருக்கிற இதற்காக என்னை அழைத்து இதை நடத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த பொதிகை தொலைக்காட்சிக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி கோழி இனங்களில் முக்கியமாக வளர்க்கப்படுறது கோழிகள் இறைச்சிக்காகவும் முட்டைக்காகவும் வளர்க்கப்படுற கோழிகள் அதுக்கு அடுத்தது கோழிகளுக்கு அடுத்தபடியாக வளர்க்கப்படுறது வந்து அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா வாத்து தான் வளர்க்கப்படுது இந்த வாத்துகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாடுகள் அதிகமாக வளர்க்கப்படுற வாத்துகள் நாட்டின வாத்துகள் தான் இந்த நாட்டின வாத்துகள் அப்படின்னு சொல்லும்போதே நமக்கு வந்து கோழிகளை கம்பேர் பண்ணும்போது நாட்டின வாத்துக்களை வந்து நம்ம வளர்த்துட்டு இருக்கிறதுனால கோழிகளுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி தீவிர முறையில் இதை வளர்க்க போகிறது இல்லை அதே மாதிரி அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொட்டகை வசதி இதுக்கு தேவையில்லை அதனால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முக்கியமான பயன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா நமக்கு கோழிகளுக்காக செய்யக்கூடிய கொட்டகை அமைப்புக்கான செலவுகள் அதாவது ஆரம்ப கால முதலீடு வந்து வாத்து வளர்ப்பில் மிக மிக குறைவு ஒன்று அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாத்து வளர்ப்பு எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா நாட்டின வாத்துகள் அதிகமாக வளர்க்கப்படுறதுனாலக்க இது வந்து நம்மளோட தற்பொழுப்பு சுயதோஷண நிலைக்கு தகுந்து வளரக்கூடிய வாத்துகள்ங்கிறதுனால கோழிகளை தாக்கக்கூடிய பெருவாரையான நோய்கள் வாத்துகளில் தாக்கப்படுறதில்ல அது ஒரு முக்கியமான நன்மை மு அதை விட இன்னும் ஒரு முக்கியமான நன்மை பார்த்தீங்கன்னா நா வாத்துகள் எப்பயுமே வளர்க்கப்படுறது வந்து நாடோடி வளர்ப்பு முறை அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இடம்பெயர்ந்து வளர்க்கப்படுறது அப்படி ப வளர்க்கப்படும் போது தீவனத்துக்காக செய்யப்படுகிற செலவுகள் வந்து மிக மிக குறைவு அப்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாத்துகளிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய முட்டைகள் மற்றும் இறைச்சிகள் வந்து தீவன செலவு அதாவது உற்பத்தி செலவு குறைவான அளவில் நமக்கு நல்ல விதமான பொருட்கள் கிடைக்குது இந்த மாதிரியான பல நன்மைகள் வாத்து வளர்ப்பில் இருக்குது அதனால தான் நம்ம வந்து கோழியை விடவும் வாத்து வளர்ப்பு மிகவும் நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்கிறது இருந்தாலும் கோழி வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தமிழகத்திலும் சரி இந்தியாவிலும் சரி ஒரு பெரிய அளவில் முன்னேற்றத்தை அடைஞ்சு விட்டது ஆக அதனால் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி முன்னேற்றம் அடைந்தது முக்கிய காரணம் வெளிநாட்டு இனங்களோட வ வருகை தான் வெளிநாட்டு இனங்களோட உற்பத்தி திறன் அதிகமாக இருக்குது அதனால் நமக்கு உற்பத்தி அதிகமாக நமக்கு கிடைக்குது நாட்டு வாத்துக்களில் அந்த உற்பத்தி திறன் ஓரளவு குறைவாக இருக்குது இருந்தாலும் லாபகரமான ஒரு தொழிலாக இப்போ வாத்து வளர்ப்பு இருக்குது நிச்சயமா வாத்தின வளர்ப்பில் எந்த அளவுக்கு நன்மைகள் இருக்குது ஏன் வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறதையும் ரொம்பவே ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக நம்ம நேர்களுக்காக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கீங்க நேர்களுக்கு பல விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் நேரலையில் இருக்கிறோம் ஸோ அவங்களுடைய கேள்விகளுக்கான விளக்கங்களும் தேவைப்படுது சார் அதற்கு அவங்களுக்கு நம்மளுடைய சென்னை புதிய தொலைக்காட்சியோடைய நம்பர்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ தட் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் அவங்க கிளியர் பண்ணிக்குவாங்க நேர்களே நம்மளுடைய புதிகை தொலைக்காட்சியோடைய நிலையத்துடைய நம்பர்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் இருந்தாலும் உங்களுக்காக மீண்டும் ஒரு முறை நான் சொல்கிறேன் ப்ளீஸ் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் கேட்டு பயன்பெறலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபோர் நைன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டபுள் ஒன் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபோர் நைன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ ஒன் எயிட் ஒன் டூ ட்ரிபிள் ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் டபுள் ஒன் எயிட் ஒன் டூ ட்ரிபிள் ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் டபுள் டூ டூ ஃபைவ் த்ரீ நைன் செவன் ஜீரோ டபுள் ஒன் டூ ஃபைவ் த்ரீ நைன் செவன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஸோ எல்லாருமே நம்பர்ஸ்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க நம்பரும் நாங்கள் இந்த நம்பர்ஸில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி வாத்து வளர்ப்பு குறித்த உங்களுடைய கேள்வி
இந்த நாட்டு வாத்துக்கள் வந்து நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வளர்க்கப்படுற இடங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கடலோர மா மாநிலங்கள் எல்லா இடத்துலையும் அதிகபட்சமாக வாத்துக்கள் வளர்க்கப்படுகிறது கடலோர மா மாநிலங்கள் முக்கியமாக நம்ம தென்பகுதியில் இருக்க எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கேரளாவில் அதிகமாக வாத்து வளர்ப்பு இருக்குது அடுத்து தமிழகத்தில் இருக்குது ஆந்திராவில் சில கடலோர மாவட்டங்கள் வாத்து வளர்ப்பு இருக்குது அஸ்ஸாமில் வா வாத்து வளர்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஒரிசாவில் வாத்து வளர்ப்புகள் நிறையா பிரபலமாக இருந்திருக்கு இந்த வகையில் வரும்போது ஒரு ஒரு மாநிலங்கள்லேயும் அந்த நாட்டு வாத்துக்கள் பிரபலமானவை இப்போ கேரளாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குட்டநாடு வாத்துக்கள் பிரபலமானவை அதே மாதிரி தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழக வாத்தினங்கள் அப்படிங்கிறதுல இருக்கிறது பிரபலமான வாத்தினம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆரணி வாத்துக்கள் இந்த வாத்தினங்கள் நம்ம தமிழகத்துடைய பாரம்பரிய வாத்தினங்கள் இது அந்த ப அந்த காலத்திலிருந்து நம்மளோட மூதாதையர்களால் வளர்க்கப்பட்ட ஒரு வாத்தினம் இதில் ரெண்டு வகைகள் இருக்குது ஒன்று சன்னியாசின்னு சொல்கிறோம் இன்னும் ஒன்று கீரியன்னு சொல்கிறோம் இது ரெண்டுமே அதோட பேர் எப்படி வந்தது அப்படின்னா அதோட இரவுகளோட க கலர் அதோடைய நிறங்களை வைத்து தான் அதோட சன்னியாசி மற்றும் கீரி அப்படிங்கிற பேர் எங்களுக்கு வந்திருக்கு நிச்சயமா எந்த ஒரு இனத்தை வந்து நம்ம மாற்றணும் இல்லை வளர்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்பட்டாலும் அதற்கான பராமரிப்பு முறைகள் இருக்குது நம்ம இப்போ வந்து வாத்து இனங்களுடைய அந்த பிக்சர்ஸும் பார்த்தோம் எந்த அளவுக்கு அழகாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பராமரிப்பு முறைகள் அப்படின்னு வரும்போது வாத்துக்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான பராமரிப்பு தேவைப்படுது நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை கையாளணும் அதே மாதிரி அதாவது வாத்துகளும் கோழி இனங்களை சேர்ந்தவை தான் அப்போது கோழி இனங்களை நம்ம எப்படி பராமரிக்கிறோமோ கிட்டத்தட்ட அதே முறைகளை தான் வாத்து இனங்களை நம்ம பராமரிக்கணும் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வா நாட்டு இன வாத்துக்கள் தான் நம்ம தமிழ் இந்தியா மற்றும் தமிழகத்தில் அதிகமாக ப வளர்க்கப்படுற ஒரு இனம் அப்போ நாட்டு இன வாத்துக்களை நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அது வளர்க்கப்படுற முறைகள் வந்து நாடோடி வளர்ப்பு முறையில் வளர்க்குறதுனால கோழி இனங்களை பராமரிக்கிற அளவுக்கு நம்ம இன்டென்சிவ் அதாவது தீவிர முறையில் இதுங்களை வளர்க்குறது இல்லை அந்த முறையில் நாங்கள் பண்ணாங்கனாக்கா ரொம்ப ரொம்ப லாபகரமான ஒரு தொழிலாக இருக்கும் அவ அது மாதிரி வரும்போது வாத்து குஞ்சுகளை நம்ம முக்கியமாக நல்ல முறையில் பராமரிக்கணும் வாத்து குஞ்சுகள் உணவுது என்ன முட்டையிலேருந்து வாத்து குஞ்சுகள் வெளியே வரும்போது அந்த முட்டையில் இருக்கக்கூடிய மஞ்சள் கருவானது வாத்து குஞ்சுகளோட உடம்புலையும் இருக்கும் வயிற்றுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அந்த மஞ்சள் கரு கரைஞ்சி அது ரத்தத்தில் கலந்து அதுக்குண்டான சத்தை கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு தேவை வந்து சரியான முறையில் வெப்பம் அந்த வெப்பத்தை கொடுத்து நம்ம வளர்க்கும் போது கோழி குஞ்சுகளுக்கு நம்ம எப்படி வெப்பம் கொடுத்து வளர்க்குறோமோ அதே மாதிரி வாத்து குஞ்சுகளுக்கும் கொடுத்து வளர்க்கும் போது இறப்புகள் குறைக்கப்பட்டு அவை நல்ல முறையில் நல்ல வாத்துக்களாக பிற்காலத்தில் உருவாகும் ஸோ வாத்து வளர்ப்பில் முக்கியமானது வந்து வாத்து குஞ்சுகள் பராமரிப்பு அதை பற்றி நம்ம விரிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் நிச்சயமா வாத்து குஞ்சுகள் பராமரிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு தனி டாபிக்காகவே நம்ம நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சார் வாத்து பராமரிப்பு முறைகள் பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப அழகாக ஆனால் ஒரு கேள்வி எப்போவுமே இருக்குது ஏன்னா கோழி வளர்ப்பு ரொம்பவே பிரபலமாக இருக்குது இன்னைக்கு ஒருத்தர் நினச்சா கூட ஒரு ஃபார்மிங் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா வீட்டில் வந்து ஒரு அதுக்கான ஒரு ஷெல்டர்ஸ் வச்சு அழகாக கோழி வளர்ப்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஆனால் வாத்து வளர்ப்பு அப்படின்னும்போது கோழியை விட அதிக புரத சத்து நிறைந்த ஒரு உணவாக இருந்தாலும் அதை விட ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு வளர்ப்பாக இருந்தாலும் அதிகமாக பிரபலமாகலை ஏன் அதை முன்னாடியே நான் சொன்னது அதாவது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவிலேயே கோழி உற்பத்தி வந்து தமிழகத்தில் முன்ன இதற்கு முன்னாடி ஆந்திரா முதலிடத்தில் இருந்தது ஆந்திரா இப்போ ரெண்டானதுக்கு அப்புறம் தமிழகம்தான் இந்தியாவிலேயே வாத்து கோழி வளர்ப்பில் முதலிடத்தில் இருக்குது அதாவது நமக்கு வந்து கோழி முட்டையும் சரி கோழி இறைச்சியும் சரி அதிக அளவில் உற்பத்தி ஆகுது ஸோ நமக்கு வந்து கோழி இறைச்சியும் கோழி முட்டையும் குறைவான விலையில் அதிகமான சத்துள்ள ஒரு புரதச்சத்து நமக்கு கிடச்சிருது ஸோ நமக்கு வந்து அவைலபிலிட்டி அதிகம் கோழியோட முட்டை மற்றும் இறைச்சி அவைலபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம வாத்து முட்டைக்கோ வாத்து இறைச்சிக்கோ நம்ம போகிறதில்ல இப்போது நம்ம தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி ஆகிற அனைத்து வாத்து முட்டைகளும் சரி வாத்து இறைச்சியும் சரி அதிகமாக மார்க்கெட் ஆகிற இடம் விற்பனை ஆகிற இடம் வந்து கேரள மாநிலம் தான் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு வந்து நார்மலாகவே கோழியோட முட்டையும் கோழியோட இறைச்சியும் அவைலபிலிட்டி ஈஸியாக கிடைக்குது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால் நம்மளால் வாத்து வளர்ப்பு பெரிய அளவில் நம்ம பிரபலம் ஆகலை அது ஒன்று இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா கோழியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வெளிநாட்டு இனங்கள் வெளிநாட்டு இனங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால உற்பத்தி திறன் அதிகமாக இருக்குது இறைச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் பிராய்லர் கோழிகள் முப்பத்தைந்து நாட்கள்லேயே வந்து ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு கிலோ வெயிட் வர்றது கோழி முட்டையை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முந்நூறுலேருந்து முந்நூற்றி இருபது முட்டை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய கோழி இனங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால உற்பத்தி திறன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஈஸியான அவைலபிலிட்டி இருக்கிறதுனாலையும் நம்ம வாத்துக்கள் அந்த
பாத்துகள் வளர்ப்பது வந்து பெரிய அளவில் நம்மக்கிட்ட ப்ராப்ளம் அடையலை நிச்சயமா ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயம் என்னென்னா சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய உணவு பாரம்பரியத்தில் வாத்துக்குன்னு ஒரு இடம் இருந்து அது கோழி வந்து மறக்கடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்மளோட பாரம்பரிய தொழில் பார்த்தீங்கன்னா கோழி வளர்ப்பு அதாவது புறக்கடையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கோழி வளர்த்துட்டு இருந்தோம் அது கூடவே வாத்து வளர்ப்பு தான் சேர்ந்து தான் வளர்த்துட்டு இருந்தோம் நம்ம கிட்டத்தட்ட நம்ம பாரம்பரிய தொழில் கோழி வளர்ப்பில் வாத்து வளர்ப்பும் சேர்ந்தது தான் இப்போ கோழி வந்து ஒரு பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருச்சு ஆனால் வாத்து அந்த அளவுக்கு முன்னேற்றம் அடையலை ஏன்னா கோழிகளை வந்து நம்ம தீவிர முறையில் இன்டென்சிவ் ரியரிங்கில் வளர்க்குறதுக்கு இதமான வெளிநாட்டு இனங்கள் நம்மளால் இங்கே கொண்டு வர முடிஞ்சது வாத்துக்கள்லாம் அது பண்ணலை அதனால தான் இது பெரிய அளவில் ப்ராப்ளம் அடையலை நிச்சயமாக வாத்து வளர்ப்பு முறை அப்படின்னு சொல்லும்போது பழங்காலத்துலேருந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து நாடோடி வளர்ப்பு முறை தான் இதையே நம்ம இன்னுமே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதற்கான முக்கியத்துவம் என்ன முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா வாத்துகள் அதோட பேரே சொன்னிங்கன்னா வாட்டர் ஃபவுல்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ நீர்நிலை நிலைகள் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல தான் இதோட வளர்ப்பு முறைகள் அதிகமாக இருக்குது இவை வளர்க்குறதுக்கே கண்டிப்பாக தண்ணீர் தேவைன்னு கிடையாது இருந்தாலும் நீர்நிலைகள் இருந்ததுன்னா இதோட வாத்துகளோட வளர்ப்பு முறை ந ஈஸியாகவும் இருக்கும் உற்பத்தியும் அதிகமாக இருக்கும் அதை சார்ந்த ஒரு தொழிலாக இருக்கிறதுனாலையும் நமக்கு வந்து நாடோடி வளர்ப்பு முறைகள் தான் இதில் பிரபலமாகவே இருக்குது முக்கியமானது இந்த நீர்நிலை இன்டென்சிவ் ரியரிங் கோ கோழியில் பண்ணக்கூடிய அந்த தீவிர முறை வளர்ப்பு முறை வாத்துகளில் வரவே இல்லை வர முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலை தான் இப்போ இந்த காலத்துலேயும் இருந்துகிட்டு இருக்குது அதனால தான் இது பெரிய அளவில் நடக்குது நிச்சயமாக முட்டை மற்றும் இறைச்சிக்காக பராமரிக்கப்படுற வாத்துக்கள் என்னென்ன அது எப்படி பராமரிக்கிறாங்க அதை பற்றியும் சொல்லுங்கள் முதல்ல முட்டை மற்றும் இறைச்சி நம்ம வாத்துக்கள்லேருந்து கிடைக்கக்கூடியது பொருட்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இறைச்சி மற்றும் முட்டை இறைச்சிக்காக வளர்க்கப்படுற வாத்து இனங்கள் எல்லாமே வெளிநாட்டு வாத்து இனங்கள் ஒயிட் பெக்கின்னு சொல்லாத அதாவது வெள்ளை பெக்கின் சைனா வாத்து நம்ம எல்லோரும் கேள் சொல்லியிருப்போம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதுதான் வந்து இறைச்சிக்காக வளர்க்கப்படுற இனம் இது இல்லாமல் ஏல்ஸ்பரின்னு ஒரு வாத்து இருக்குது மஸ்கோவி மணிலா வாத்துன்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே வந்து வெளிநாட்டு இனங்கள் இந்த வெளிநாட்டு இனங்கள் இறைச்சிக்காக வளர்க்கப்படுற வாத்து இனங்கள் முட்டைக்காக வளர்க்கப்படுற வாத்து இனங்கள் நம்ம தமிழகம் மற்றும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நாட்டு இனங்கள் நாட்டு இனங்கள் எல்லாமே முட்டைக்காக வளர்க்கப்படுற வாத்து இனங்கள் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாட்டு இனம்னு ஒன்று இருக்குன்னா காக்கி கேமல்னு ஒரு இனம் அந்த இனம் தான் வந்து நம்ம வந்து முட்டைக்காக வளர்க்கப்படுற ஒரு இனம் அதுவும் வந்து அதிகமான முட்டை உற்பத்தி தரக்கூடிய ஒரு இனம் இருந்தாலும் அந்த பண்ணைகள் வந்து பெரிய அளவில் ப்ராப்ளம் அடையலை ஆனால் நாட்டு வாத்துக்கள் தான் வந்து முட்டைக்காக வளர்க்கப்படுற இனங்கள் இந்த இறைச்சி மற்றும் முட்டைக்காக வளர்க்கப்படுற வாத்துக்களை நம்ம கோழிகளை எப்படி பராமரிக்கணுமோ கிட்டத்தட்ட அதே முறையில் நம்ம இதுங்களை பராமரித்து வளர்க்கணும் அதே மாதிரி கோழிகளில் தீவிர முறை வளர்ப்பு முறை இன்டென்சிவ் ரியரிங் பண்ணுற மாதிரி வாத்துக்களில் பண்ண முடியறதில்ல நீர்நிலைகள் மற்றும் வயல்வெளிகள் சார்ந்த ஒரு வளர்ப்பு தொழிலாக தான் இது நடந்துகிட்டு இருக்குது அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் இதில் கிட்டத்தட்ட நல்ல லாபகரமான ஒரு தொழிலாகவும் இது இருக்குது நிச்சயமாக நம்மளுடைய திரையிலையும் வாத்து இனங்கள் பற்றின சில பிக்சர்ஸ் இருக்குது சார் முதல் படம் மேலே முதல் படம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை பெக்கின் ஒயிட் பெக்கின்னு சொல்லுவோம் வெள்ளை கலரில் இருக்கிறது அது வந்து சைனா வாத்துன்னு நம்ம தமிழில் சொல்கிறோம் கீழே இருக்கிறது தான் மஸ்கோவி அப்படிங்கிற ஒரு இனம் இது வந்து இந்த படம் வந்து நம்ம தமிழக வாத்து இனங்கள் ஆரணி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற ஒரு இனம் அதோட இந்த படங்கள் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் இந்த படம் வந்து ஆரணி இனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரகம் அதாவது சன்னியாசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சன்னியாசின் ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா இதில் வந்து ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்து சரி முன்னாடி படத்தில் ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்து பெ பெட்டை வாத்துகள் பெட்டை வாத்துகள் வந்து காவி நிறமான இறகுகளை கொண்டு இருக்கிறதுனால அது சன்னியாசி இனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் கீரி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இன்னொரு வாத்தினம் நம்ம தமிழக வாத்தினம் இதோடைய ரக்கைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரௌன் மற்றும் கருப்பு நிறங்கள் வந்து கோடு போட்ட மாதிரி இருக்கும் கலந்து ரெண்டும் கலந்து கோடு போட்ட மாதிரி இருக்கிறதுனால கீரி அப்படின்ட்டு கே சொல்லப்படுது நிச்சயம் நீங்கள் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது கூட தெரியல ஆனால் நம்ம பிக்சர்ஸில் பார்க்கும்போது அந்த சன்னியாசி இனம் எப்படி இருந்தது நம்மளுடைய நாட்டினம் எப்படி இருக்குங்கிறத ஒரு புரிதல் எல்லாருக்குமே ஏற்பட்டிருக்கும் குறிப்பாக வந்து விற்பனைக்காக அப்படின்னு வாத்து இனங்கள் வளர்க்கப்படுறது உண்டு அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்போ முட்டை மற்றும் இறைச்சி அதில் இருக்கக்கூடிய புரத சத்துக்கள் எந்த அளவுக்கு பல பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதை உட்கொள்கிற முறையும் அதிகமாகும் அப்படிங்கிறது ஒரு கருத்து இல்லையா ஸோ என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குது முட்டையிலையும் இறைச்சிலையும் முக்கியமாக கோழி இனங்கள் எல்லாமே நம்ம வளர்க்கப்படுறது ஒன்று
பாத்து முட்டைகளை கிட்டத்தட்ட ஒம்பது கிராம் புரதச்சத்து அதாவது கோழி முட்டையில் இருக்கிறத விட ஒன்றரை மடங்கு அதிகமான புரதச்சத்து கொண்டது வாத்து முட்டை அதே மாதிரி கொழுப்பு சத்துன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கோழி முட்டையை விட ரெண்டு மடங்கு அதிகமான கொழுப்பு சத்து கொண்டது வாத்து முட்டை ஸோ இது சத்துக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி இறைச்சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னாக்கா புரதச்சத்து கோழி இறைச்சியில் இருக்கக்கூடிய புரதச்சத்தை விட கிட்டத்தட்ட ரெண்டும் சமமான இறைச்சி கொண்டது தான் கோழி இறைச்சியும் வாத்து இறைச்சியும் ஆனாக்கா இப்போ கொழுப்பு சத்துன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து கோழி இறைச்சியில் இருப்பதை விட கிட்டத்தட்ட பத்து மடங்கு அதிகமான கொழுப்பு சத்து கொண்டது வாத்து இறைச்சி இருந்தாலும் அந்த கொழுப்பு அனைத்தும் நமக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டியாஸ்னு சொல்லுவோம் நன்மை தரக்கூடிய கொழுப்பு அமி அமிலங்கள் தான் அதில் இருக்குது அதாவது ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டியாஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபேட்டியாசிட் தான் அந்த கொழுப்பு அமிலங்கள் தான் இந்த கோழி இறை வாத்து இறைச்சியில் அதிகமாக இருக்குது ஆகையினால் கொழுப்பு அதிகமாக இருந்தாலும் அந்த கொழுப்பு நன்மை தரக்கூடிய கொழுப்பு தானே தவிர பயப்படக்கூடிய அளவில் ஒன்றும் கிடையாது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கோழி இறைச்சியை கம்பேர் பண்ணும்போது வாத்து இறைச்சியில் வந்து மினரல்ஸ் அதாவது தாதுக்களோட அளவு வந்து அதிகம் முக்கியமாக செலினியம் அப்படிங்கிற ஒரு தாது வந்து அதிகமானது இந்த செலினியத்தோட முக்கியமான பங்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்ம எப்போல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் ஏதாவது ஒரு நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த நே மாதிரியான நேரங்கள்லேயும் சரி நமக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலும் சரி அந்த மாதிரியான நேரத்தில் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் குறைக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு முக்கியமான ஒரு தாது உப்பு வந்து செலினியம் அந்த செலினியம் வந்து இதில் கோ வாத்து இறைச்சியில் அதிகம் அது சாப்பிட்றதுனால அது ஒரு நல்ல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நமக்கு வந்து நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது அது மட்டும் இல்லாமல் கோழி இறைச்சியில் எடுத்து வா வாத்து இறைச்சியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து அயன் அது இரும்பு சத்தோட அளவு வந்து அதிகம் இரும்பு சத்தோட அளவு அதிகமாக இருக்கிறதுனால கோழி இறைச்சியை காட்டிலும் வாத்து இறைச்சி கொஞ்சம் சிவப்பு நிறத்தில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வாத்து இறைச்சி சாப்பிட்றதுனால நமக்கு புரதச்சத்தும் கிடைக்குது கொழுப்பு சத்தும் கிடைக்குது தாது உப்புக்களும் கிடைக்குது அதே மாதிரி கோழி இறைச்சியை கம்பேர் பண்ணும்போது வாத்து இறைச்சியில் பார்த்திங்கனாக்கா பி காம்ப்ளெக்ஸ் வைட்டமின்ஸ் அதாவது உயிர் சத்துக்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் பி காம்ப்ளெக்ஸ் வைட்டமின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான சத்துக்கள் கோழி இறைச்சியை கம்பேர் பண்ணும்போது வாத்து இறைச்சியில் சத்துக்கள் பல மடங்கு இருக்குது அதனால் இது தைரியமும் நம்ம சாப்பிட்லாம் வாத்து முட்டைகளும் இறைச்சியும் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு சரியான காரணமும் பின்னாடி இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் அவங்களுடைய ஹெல்த்தில் வந்து நிறைய ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை எடுத்துக்கிறதுனால ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை தொடர்ச்சி ஒரு காலரும் இருக்காங்க சார் அவங்க கேள்வி என்னங்கிறத நம்ம பார்த்தலாம் வணக்கம் இது வேளாண் களம் நிகழ்ச்சி ஆ ஓகே காலர் லைனில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆனாலும் நீங்கள் பராமரிப்பு விஷயங்களும் இறைச்சியில் இருக்கக்கூடிய உன்னதமான விஷயங்கள் பற்றியும் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க நம்ம ஏற்கனவே பேசும்போது வாத்து குஞ்சு பராமரிப்பு அப்படிங்கிறதே ரொம்ப நிறைய டெக்னிக்கலான விஷயங்கள் தேவைப்படுது ஏன்னா அந்த முட்டை கருவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மஞ்சள் கரையணும் அப்படின்றத சொன்னீங்க இது நார்மலாக இப்போ வளர்க்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயமா இருக்கும் இல்லையா அப்போ அவங்களுக்கு பராமரிப்புக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தேவைப்படுது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்னேன் வாத்து வளர்ப்பு நாடோடி வா முறையில் தான் வளர்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கு தகுந்த ஒரு கொட்டை அமைப்புகள் சரியான முறையில் செய்கிறதில்ல கோழிகளுக்கு செய்கிற மாதிரி செய்கிறதில்ல அப்படி செய்யாத போது என்ன ஆகுதுனாக்கா வாத்து குஞ்சுகளாக ஒரு நாள் வாத்து குஞ்சுகள் தான் நமக்கு வளர்க்குறது கிடைக்கும் வாத்து முட்டையிலேருந்து குஞ்சு பொறிச்சு அதை வந்த உடனே நம்ம பண்ணையில் விட்டு வளர்க்குறோம் அப்படி வளர்க்கும் போது அது தகுந்த அளவு வெப்பம் கொடுக்காததுனால என்ன ஆகுன்னா அது ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து ஒரு மாதிரி அடைஞ்சு வரும்போது அடியில் மாட்டிக்கக்கூடிய வாத்து குஞ்சுகள் இறந்து போகுது ஸோ இறப்பு விகிதம் அதிகமாக இருக்குது அந்த இறப்பு விகிதத்தை குறைக்கணும் அப்படின்னாக்க நமக்கு அதுக்கு தேவையான வகையில் வெப்பம் கொடுத்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா நாடோடி முறையில் வளர்க்குறவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென்ட்டு மாதிரி போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு அடியில் மூணு அடி உயரத்தில் சின்னதாக பிளாஸ்டிக்கில் டென்ட் மாதிரி போட்டுட்டு அந்த டென்ட்டுக்குள்ளே ஐயாயிரம் ஆறு பத்தாயிரம் வாத்து குஞ்சுகளை விட்டுருவாங்க அது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க ஒன்றோட ஒன்று ஒன்றாக சேரும்போது அது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை கொடுத்து மற்றதை காப்பாற்றுது ஸோ மெட்டபாலிக் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால சின்ன ஒரு சின்ன கன்ஃபைன்மெண்ட்டில் நிறைய வாத்து குஞ்சுகளை விடும்போது அதுங்க ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டில் அதுங்க வளர்ந்து வருது அப்படி வளரும் போது அடியில் மாற்றிக்கக்கூடிய வாத்து குஞ்சுகள் இறந்து போகுது இதை தவிர்க்கணும் அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக கோழிகளுக்கு நம்ம எப்படி கோழி குஞ்சுகளை பராமரிக்கிறோமோ அதே மாதிரி வாத்து குஞ்சுகளுக்கும் தகுந்த அளவு ஹீட்டை கொடுத்து பரா
நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கலாம் வாத்து குஞ்சுகள் நிறையாவே உற்பத்தி ஆகுது அதிகமாக தமிழ்நாட்டில் வாத்துகள் வளர்க்கப்படுற இடம் நம்ம வட மாநிலங்கள் தான் வட மாவட்டங்கள் தான் தமிழ் காஞ்சிபுரம் வேலூர் திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் கடலூர் இந்த பக்கத்தில் தான் நம்ம அதிகமாக வாத்துகள் வளர்க்கப்படுது அதனால் உங்களுக்கு பக்கத்திலே வாத்து குஞ்சுகள் இருக்குது நீங்கள் தைரியமாக வாங்கிக்கலாம் சரி நன்றி சார் பராமரிப்பு முறைகள் பற்றியும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் அதை குறித்து தான் வி விரிவான விளக்கங்கள் கொடுத்துட்ருக்காங்க ப்ரொடியூடிங் முறை பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க அந்த இன்னும் ஒன்னொன்று ஒன்று வார்த்து குஞ்சுகள் சேரும்போது ஒரு சூடு இருக்கும் அதை வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க என்னென்ன முறைகளில் நம்ம வந்து அதை பாதுகாக்கணும் அதை நான் சொன்ன மாதிரி அதாவது வாத்து குஞ்சுகளை வந்து நாடோடி வளர்ப்பு முறையில் வளர்க்குறதுனால தான் அவங்க வந்து சின்ன டென்ட்டில் அடைச்சி வளர்க்குறாங்க இதையே வந்து ஒரு நல்ல இடமா அமைச்சு அந்த இடத்துல வந்து க கரண்ட் வசதியோடவோ இல்லை அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து நெருப்பு நெருப்பு வச்சு பானையில் நெருப்பு வச்சு நம்ம அந்த ஹீட்டை கொடுப்போம் அந்த மாதிரி கொடுத்து கூட வாத்து குஞ்சுகளை பராமரிக்கலாம் கரண்ட்டு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் ஒரு வாத்து குஞ்சுகளுக்கு குறைஞ்சது ஒரு வாட் அப்படிங்கிற அளவில் நம்ம கொடுக்கணும் முக்கியமாக அந்த ப்ரூடிங்கில் பண்ணும்போது கோழி குஞ்சுகளுக்கு எப்படி பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி அதாவது ஒரு இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி காலத்திலலாம் வந்து வாத்து குஞ்சுகள் பொறிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னாக்க வாத்துகள் அதிகமாக அடைக்க உட்காராது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோழி முட்டையில் கோழியில் வச்சு அதாவது அடையாக்கிற கோழியில் வச்சு வாத்துக்களை குஞ்சு பொறிச்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோழிகளில் எப்படி குஞ்சு பொறிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி மிஷினில் வச்சு குஞ்சு பொறிக்கிறாங்க கோழிகள் குஞ்சு பொறிக்கிறதுக்கு இருபத்தொரு நாள் ஆகும் வாத்துகளுக்கு இருபத்தெட்டு நாள் ஆகும் அது ஒன்று தான் வித்தியாசமே தவிர அதே மாதிரி மிஷினில் வச்சு குஞ்சு பொறிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பொறிக்கப்பட்ட குஞ்சுகளை வந்து நம்ம வளர்க்குறது அதுதான் ப்ரூடிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த வாத்து குஞ்சுகளை பராமரிக்கிறது வந்து முக்கியமாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ரவுண்டான ஒரு சர்க்குலரில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு அட்டையோ ஏதாவது ஒன்று வச்சுட்டு கோழி குஞ்சுகளுக்கு நம்ம எப்படி ஹீட்டை கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி அதாவது மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் இங்கே லைட்டை தொங்க விட்டுட்டு அதில் வந்து நம்ம கோழி குஞ்சு வாத்து குஞ்சுகளை பராமரித்தோம்னாக்க அந்த இறப்புகளை நம்ம வெகு விரைவில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நிச்சயமாக அவர் கேட்ட கேள்விக்கும் பதிலாகவே இது அமைஞ்சது பராமரிப்பு முறைகளில் இதுவும் ஒன்று முக்கியமான ஒரு விஷயம் கூட ஏன்னா வாத்து குஞ்சு வளர்ப்புகளில் அந்த பராமரிப்பு சரியாக இருந்தால் அது வளர்ந்து வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக நல்ல வாத்துக்களாக கிடைக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள நல்ல வாத்துக்களை நம்மளால் உற்பத்தி பண்ண முடியும் நிச்சயமாக தொடர்ச்சி இன்னொரு காலரும் இருக்காங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம் இது வேளாண் காலம் நிகழ்ச்சி யாரை இங்கே அழைச்சிருக்கீங்க வணக்கம் சார் தொடர்பில் இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க சரிங்க சார் முனைவர் வீரமணி சார் இருக்கிறாங்க உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க சரிங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பண்ணலாங்க அதாவது எந்த ஒரு தொழில் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் முக்கியமானது வந்து இது இந்த இதோட கடைசியாக நாங்கள் முடிக்க போகிறது விற்பனையை பற்றி தான் முடிக்க போகிறோம் அது உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் நீங்கள் வளர்க்கணும் அப்படின்னு நிறுப்பப்பட்டீங்கன்னா கடைசியாக உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது லாபம் ஒரு தொழில்னு வந்துக்கிட்டு அதில் லாபம் வரணும் அந்த லாபத்துக்கு நீங்கள் எதை விற்பனை பண்ண போகிறீங்க வாத்து குஞ்சுகளை விற்பனை பண்ண போகிறீங்களா வாத்து முட்டையை விற்க போகிறீங்களா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பண்ணலாங்க அதை தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்களால் எதை விற்க முடியுமோ இப்போ வாத்து முட்டை விற்க முடியும்னா பெரிய வாத்துக்களாக வாங்கி வளங்க முட்டையை மா உற்பத்தி செஞ்சு விற்றுக்குங்க இல்லை வாத்துக்களை வளர்ச்சி இறைச்சிக்காக விற்பனை பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு மாதம் வயதில் வாத்து வாங்குங்க ஒரு மாதம் வளங்க ஒரு ரெண்டு மாதம் ரெண்டு மாதத்தில் வாத்துக்கள் பெருசாயிரும் வாத்துக்களை இறைச்சிக்காக விற்றுடலாம் ஸோ உங்களுக்கு குட்டையில் எவ்வளோ நாளைக்கு தண்ணி இருக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாத்துக்களை வளர்க்கலாம்னு சொல்ல திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அதிகமான வாத்து வளர்ப்புகள் இல்லைங்க கொஞ்சம் தான் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க திண்டுக்கல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா தான் கிடைக்கும் அந்த நாமக்கல் அந்த பக்கம் உடுமலைப்பேட்டை அந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா தான் வாத்து குஞ்சுகள் உற்பத்தி பண்ணுற ஆட்கள் இருக்காங்க அங்கே தாங்க கிடைக்கும் திண்டுக்கல்ல பெரிய அளவில் யாரும் இல்லைங்க கண்டிப்பாக நன்றி சார் அழைத்ததுக்கு வாத்து வளர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுடைய அந்த கரு காத்தல் முறையும் கருமுட்டை உற்பத்தியும் மிகப்பெரிய அளவில் பங்கு வகிக்குது இல்லையா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் இனப்பெருக்கத்தை பற்றி அதாவது இது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு இனங்கள் எந்த இனங்கள் இது கோழின்னு மட்டும் இல்லை எந்த இனங்கள் வளர்த்தாலும் அடுத்த சந்ததியை உற்பத்தி பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு அடுத்த சந்ததியை உற்பத்தி பண்ணோம்னா தான் நமக்கு அதை தொடர்ந்து அதாவது ஒரு சஸ்டைனபுளாக அந்த விதை வந்து நம்ம
அந்த மாதிரியான முறையில் நம்ம வளர்க்கும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய முட்டைகள் எல்லாமே கருமுட்டைகளாக இருக்கும் அந்த கருமுட்டைகளை நம்ம அடைகாத்து குஞ்சு பொறித்து நம்ம வாத்து குஞ்சுகளை உற்பத்தி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து பட்டை வாத்துகளும் சரி சேவல் வாத்துகளும் சரி நல்ல முறையில் தீவனம் கொடுத்து வளர்த்தீங்கன்னா தான் கருமுட்டைகள் நல்ல தரமான கருமுட்டைகளை உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்போ அதுங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தீவனமும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்குது அதை பார்த்துக்கிட்டு நோய் பராமரிப்பும் சரியான முறையில் பார்த்து நம்ம வளர்க்கும் போது அடுத்த சந்ததிகளை நம்ம நல்ல முறையில் உற்பத்தி பண்ண முடியும் நிச்சயமா எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லிட்டீங்க நாடோடி முறையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நெல் வயல் நிறைய பேர் வயலில் வந்து விவசாயத்தில் வந்து அதுக்கான ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து செஞ்சிட்ருக்காங்க அவங்களும் வாத்து வளர்ப்பில் ஈடுபடலாமா அப்படி ஈடுபடும் போது நெல் வயல்களை வாத்துக்களை விட்டு வளர்க்கலாமா கண்டிப்பாக அதாவது இயற்கை விவசாயம்ங்கிறது ஒரு பக்கம் அதை எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம்ங்கிறது ஒரு பக்கம் இது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்ந்த ஒரு நல்ல தொழில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வாத்து வளர்ப்பு தான் நிச்சயமா அதை தான் நம்ம அந்த பிக்சரில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக அந்த படத்துலேயும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அது நெல் வயலில் எப்படி வாத்துக்களை வளர்க்குறது அப்படிங்கிற படம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நெல் வயலில் முதல்ல நம்ம நெல் நடுறதுக்கு முன்னாடி நெல் நடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த நிலத்தை நம்ம உழுவோம் சேடை ஓட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நேரத்துலேயே நம்ம வந்து வாத்து குஞ்சுகளையோ வாத்துக்களையோ உள்ளே விடும்போது இவைகள் என்ன பண்ணுன்னா அந்த நெல் வயலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரமான அந்த தண்ணியில் அதுங்க நல்லா விளையாடி ஆடும்போது இதுங்களோட எச்சம் அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நெல் வயலுக்கு நல்ல உரமாக பயன்படுது இயற்கை உரம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நெல் வயலில் சேடை ஓட்டும் போது இருக்கக்கூடிய நெல் வயலில் இருக்கக்கூடிய புழு பூச்சிகள் நத்தைகள் வண்டுகள் இந்த மாதிரி இதை வந்து வாத்துக்கள் சாப்பிட்றதுனால அது வாத்துகளுக்கு தேவையான புரத சத்து கிடைச்சிருது அப்போது வாத்துக்களோட வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் உற்பத்தி திறனும் நல்லாயிருக்கும் இதுங்களோட எச்சம் நிலத்தில் படுறதுனால நிலத்துக்கும் வந்து ஒரு நல்ல இயற்கை உரம் போட்ட மாதிரி ஆகிரும் ஒரு உரத்துக்கான செலவு மிகவும் குறைவாகிடுது இது ஒரு பக்கம் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சேடை ஓட்டினதுக்கு அப்புறம் நாற்றுகளை நடுவோம் நாற்றுகளை நட்டு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் நாற்றுகளை நட்ட உடனே இந்த வாத்துக்களை ஓடக்கூடாது விட்டோம்னாக்கா அது நாற்றுகளை பிடிங்கி எடுத்துடும் அதனால் நாற்றுகளை நட்டு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு ரே ஒன்றரை அடியிலேருந்து ரெண்டு அடி நெல் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த வாத்துக்களை விடும்போது என்னாங்கன்னா நார்மலாகவே இந்த வாத்துக்கள் இந்த நெல் நடுவில் இருக்கிற அந்த கேப்பில் அந்த தண்ணியில் வந்து போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய புழு பூச்சிகள் அது இல்லாமல் நெல்லை தாக்கக்கூடிய சில பூச்சிகளையும் சேர்த்து சாப்பிட்றது தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய பூச்சிகள் இல்லாமல் நெல்லையோட தண்டுகளில் இருக்கக்கூடியது இலையில் இருக்கக்கூடிய பூச்சிகள் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றதுனால நெல்லுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ பூச்சி தாக்கம் இல்லாமல் நெல்லும் நல்லபடியாக வளரும் அதே மாதிரி இந்த நெல்லுக்கு நடுவில் இதுங்க போகும்போது என்ன ஆகுனா இதுங்களோட உடம்பு நெல்லில் பட பட என்ன ஆகுதுன்னா நெல்லை வந்து வளர்ச்சியை தூண்டி விடுறது ஒரு ஒரு இயற்கை தூண்டுதல் இருக்கும்போது நெல்லோட வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது இதுங்களோட எச்சம் படுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா நெல்லோட இயற்கை உரமாகவும் ஆகிடுது உங்களுக்கு வந்து மகசூல் அதிகமாக இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இதுங்க என்ன பண்ணோன்னா தரையை அதாவது நெல் அந்த நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய புழு பூச்சலை சாப்பிட்றதுக்காக அந்த த அழகால் அந்த தண்ணியை தோண்டி எடுக்கும்போது என்ன ஆகுனா நெல்லில் வந்து வேர்லேருந்து நிறைய செடிகள் வளர்கிறதுக்கு குறுத்து வளர்கிறதுக்கும் தண்டு தடிமனாகிறதுக்கும் நல்லா உபயோகப்படுது இந்த மாதிரி பல நன்மைகள் இது வாத்துகளுக்கு மட்டும் நன்மைகள் இல்லை நெல் வயலுக்கும் நெல்லுக்கும் நன்மை வாத்துகளுக்கும் நன்மை அதே மாதிரி நிறைய ஆராய்ச்சிகள் இது சம்மந்தமாக நடந்திருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முக்கியமான ரிசல்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெல் விட்ட நிலத்திலேருந்து வரக்கூடிய மகசூலும் அதாவது நெ வாத்துகள் விட்ட நெல் வயலேருந்து வரக்கூடிய மகசூலும் வாத்துகள் இல்லாமல் நெல் வயலேருந்து மகசூலும் கம்பேர் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ரெண்டுலேருந்து மூணு மடங்கு அதிகமான மகசூலை நிறைய பேர் எடுத்திருக்காங்க இது நிறைய ஆராய்ச்சிகள் மூலயமா நமக்கு தெளிவாக இருக்கு நிச்சயமா பண்ணை விவசாய முறை எந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஏன்னா ஒன்றுக்கு பதில் இரண்டு விவசாயம் ஒரே நேரத்தில் செய்கிறோம் அதுவும் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்காகவும் இருக்குது அப்படின்ற போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாருமே அதை நம்மளுடைய விவசாயிகள் ஃபாலோ பண்ணலாம் தொடர்ச்சி ஒரு காலரும் இருக்காங்க அவங்க சந்தேகம் என்னங்கிறத கேட்டலாம் வணக்கம் இது வேளாண் களம் நிகழ்ச்சி யாரையும் எதை அழைச்சிருக்கீங்க வணக்கம் சார் இன்னைக்கு வாத்து வளர்ப்பு பற்றி முனைவர் பி வீரமணி அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ன சார் சார் டிவி பார்க்க வேண்டாம் டிவி வால்யூமை மியூட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய கேள்வியை ஃபோனில் மட்டும் கேளுங்க சரிங்களா வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் சார் ஆமாங்க சார் ஆ சரிங்க
கேரளா வாத்து அது வாத்தினம் டக்குன்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் சொல்கிற அந்த பங்களா வாத்துங்கிறது அது வாத்து வராது அது கூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இது இது வேறு அது வேறு அதே மாதிரி அதனோட உற்பத்தி திறன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக மிக குறைவு வருடத்துக்கே அறுபதுலேருந்து எழுபது முட்டை இல்லை அதிகபட்சமாக தொண்ணூறு முட்டை தான் விடும் அந்த கூஸ் வாத்து ஒரு வருடத்துக்கே ஸோ உற்பத்தி திறன் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அதே மாதிரி அதோட குஞ்சு பொறுப்பு திறன் அதை விட ரொம்ப குறைவு ஸோ அதனால் அதுக்கு தேவையான தீவனம் தீவனம் நல்ல முறையில் தீவனம் கொடுத்திங்கன்னா அதோட உற்பத்தி திறன் அதிகமாக இருக்கும் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா வாத்துகள் வந்து நீங்கள் வெளியில் மேய்க்கும் போது நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்ல அந்த புழு பூச்சிகள் அந்த இதெல்லாம் நிறையா சாப்பிடும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆனால் அந்த கூஸ் வாத்துகள் அதிகமாக சாப்பிடாது கிட்டத்தட்ட அது ஒரு மாதிரியான வெஜிடேரியன் தான் கூஸ் வாத்து அந்த புல் வகைகள் இந்த மாதிரி தான் சாப்பிடும் அதனால் கொஞ்சம் சத்தான தரமான தீவனம் கொடுங்க உற்பத்தி திறன் கண்டிப்பாக இருக்கும் முட்டை போடுறது கண்டிப்பாக இருக்குங்க கோழி தீவனத்தில் நம்ம அதிகமாக சேர்க்கக்கூடிய அந்த அதாவது தானிய வகைகள் மக்காச்சோளம் கம்பு கேழ்வரகு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தானிய வகைகள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்குங்க புரத சத்துக்கான பின்னாக்கு வகைகள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்குங்க கடலை பின்னாக்கு எள்ளு பின்னாக்கு இந்த மாதிரியான பின்னாக்கு வகைகள் அறுபது சதவீதம் தானிய வகைகள் நாற்பது சதவீதம் பின்னாக்கு வகைகள் அதாவது ஒரு ஒரு கிலோ தீவனம் தயாரிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு அறுநூறு கிராம் வந்து தானிய வகைகள் இருக்கணும் நானூறு கிராம் வந்து பின்னாக்கு வகைகள் இருக்கணும் இது ரெண்டுத்தையும் பவுடர் ஆக்கி வச்சுக்கிட்டு அதுங்களுக்கு தீவனமாக கொடுங்க கண்டிப்பாக உற்பத்தி தான் நிறையா இருக்குங்க நிச்சயமாக தீவனம் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு வகி கண்டிப்பாக சார் நெல் வயலில் பண்ணை உற்பத்தி முறையில் இரண்டு விவசாயத்தை எப்படி அழகாக சேர்த்து செய்யலாம் அதனால் இரண்டுக்குமே எப்படி நன்மைகள் இருக்குங்கிறத அழகாக சொன்னீங்க மீன் குட்டைகள் நிறைய பேர் வளர்க்குறாங்க அங்கே நம்ம வாத்துக்களை விட்டு வளர்க்கலாமா கண்டிப்பாக வளர்க்கலாம் மீன் குட்டைகள் அதே மாதிரி மீன் குட்டைகளில் வாத்து வளர்க்குறது அதில் வந்து முக்கியமான ஒரு என்னென்னா நம்ம வாத்து கூட மீன் வளர்க்குறது அப்படி தான் சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ வாத்துகளும் வளர்க்குறோம் மீனும் வளர்க்குறோம் இது ரெண்டுத்துலேயுமே நமக்கு வந்து ரெண்டுத்துக்குமே சேர்த்து நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கணும் இப்போ இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன் குட்டைகளில் நம்ம வாத்துக்களை விடும்போது மீன் குட்டைகளில் இருக்கக்கூடிய முன்னாடி நான் நெல் வயலில் இருக்கக்கூடிய மாதிரி சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன புழு பூச்சிகள் அந்த மாதிரி இருந்தால் வாத்துகள் சாப்பிடுது அது இல்லாமல் பாசிகள் எதாக இருந்தால் அதை சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி எதாவது சாப்பிடும்போது வாத்துகளுக்கு தேவையான புரத சத்து கிடைச்சிருது அதே மாதிரி வாத்துகளோட எச்சம் மீன் குட்டையில் படும்போது அது வந்து மீன்களுக்கு உணவாக பயன்படுது அப்போது ரெண்டு வகையான நன்மை வாத்துகளும் வளரும் மீன்களும் வளரும் ஸோ நமக்கு ரெண்டு வகையான நன்மைகள் இருக்கும் இதில் முக்கியமான இப்போ என்னது நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா வா மீன் குஞ்சுகளை விடும்போது கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலுலேருந்து எட்டு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மீன்களை பார்த்து விடணும் சின்ன சின்ன மீன் விட்டோம்னா என்ன ஆகும்னாக்கா மீன் குஞ்சுகளை விட்டோம்னா விட்ட உடனே வாத்துகளே சாப்பிட்டு போயிடும் அதனால் என்ன பண்ணணும் வாத்துக்களை விடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் மீன்களை விட்டு மீன்கள் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் மீன் கொட்டையில் வாத்து விடணும் இதுதான் அதில் நம்ம முக்கியமாக பார்த்துக்க வேண்டியது இன்னொரு முக்கியமான பயன் அதில் என்னென்னா வாத்துக்கள் நம்ம மீ தண்ணியில் போகும்போது நீந்தும்போது நம்ம பார்த்துருப்போம் மேலே பார்க்கும்போது வாத்துக்கள் சும்மா இருக்க மாதிரியே தெரியும் ஆனால் கீழே வந்து வாத்துக்கள் அதோடய கால்களை வேகமாக அடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்குது அதனால தான் அவங்க தண்ணியில் அப்படியே மிதந்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அப்போ அப்படிங்கும்போது வா தண்ணியை வந்து அது வேக வேகமாக தள்ளும் போது மீன்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் தண்ணிக்குள்ளேயே கிடைக்கும் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னாக்கா மீன் குட்டையில் வாத்து இல்லாமல் மீனை பார்த்திங்கன்னா அந்த மீன்கள் அவர்களோட சுவாசத்துக்கு வெளியில் வந்து அந்த ஆக்சிஜன் எடுத்து சுவாசிச்சுட்டு உள்ளே போகும் ஆனால் நீங்கள் வாத்துக்களை விடும்போது மீன்கள் வெளியே வரணுன்ற தேவையே கிடையாது இவங்க தண்ணியை கிளறி இது பண்ணி விடுறதுனால அதுகளுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் தண்ணிக்குள்ளேயே கிடைக்குது அது ஒரு முக்கியமான நன்மை இதில் நிச்சயமாக பண்ணை உற்பத்தி முறையில் மிகப்பெரிய அளவில் நன்மைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு விஷயமாக நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இன்னொரு காலரும் இருக்காங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம் இது இது வேளாண் கலம் நிகழ்ச்சி வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா சரிங்க நாகப்பட்டினம் பக்கத்தில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் நிறைய வாத்து வளர்ப்புகள் இப்பயும் இருக்குதுங்கம்மா தஞ்சாவூரில் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க தஞ்சாவூரில் கிடைக்கும் நீங்கள் தஞ்சாவூரில் எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தோட பயிற்சி மையம் ஒன்று இருக்குது பல்கலைக்கழக என்னங்கம்மா ஆ ஒர்த்தநாடு கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி அது இன்னும் ஒன்று தஞ்சாவூர்லேயே இங்கே இப்போ கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தோட பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம்னு ஒன்று இருக்குது வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தோட பயிற்சி மையம் இருக்குது அங்கே போய் கேட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வாத்து வளர்ப்பு பற்றிய பயிற்சியும்
நிச்சயமாக தஞ்சாவூரில் போயிட்டு அவங்க பல்கலைக்கழகத்தை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கான எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கொடுப்பாங்க ஒரு தடவை நீங்கள் போய் காண்டாக்ட் பண்ணி பாருங்கம்மா உங்களுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாருமே கொடுப்பாங்க ஸோ வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருந்தாலே போதும் அவங்களுக்கான பயிற்சியும் சேர்த்தே அழைக்கப்படுது என்னென்ன மாதிரியான பயிற்சிகள்லாம் கொடுக்குறாங்க சார் அதாவது எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஒரு ஒரு பயிற்சி மையம் இருக்குது இது வந்து விவசாயிகளுக்கான ஒரு பயிற்சி மையம் இதில் கால்நடை வளர்ப்பு சம்மந்தப்பட்ட பயிற்சிகள் எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் எல்லாமே இலவச பயிற்சிகள் தான் இதுக்காக எந்த கட்டணமும் வசூல் பண்ணுறது இல்லை வந்து கால்நடை வளர்ப்பு அப்படின்னு முக்கியமாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா கறவை மாடு வளர்ப்பு வெள்ளாடு வளர்ப்பு செம்மறி ஆடு வளர்ப்பு கோழி வளர்ப்பு நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு இந்த மாதிரி வாத்து வளர்ப்பு காடை வளர்ப்பு இந்த மாதிரி அனைத்து வளர்ப்பு பயிற்சிகளும் கொடுத்துட்ருக்குறோம் இது ஒரு நாள் பயிற்சிகளாக இருக்கும் ரெண்டு நாள் பயிற்சிகளாகவும் இருக்கும் சில நேரத்தில் வேறு ஏதாவது கம்பெனிகள் இல்லை வேறு ஏதாவது என்ஜிஓ வேறு ஏதாவது பேங்க்கு அவங்க ஸ்பான்சர் பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஆறு நாள் பயிற்சிகளாகவும் இது இருக்கும் அந்த மாதிரி பயிற்சிகள் எடுத்துக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே என்ன இன்னும் நடக்குது அப்படின்னாக்கா பல்கலைக்கழகத்தில் கண்டுபிடிக்கிற தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ப்பு சம்மந்தப்பட்ட தொழில்நுட்பங்களை வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பண்ணையாளர்களோட இடத்துலேயே போய் செய்து கொடுக்குறது பண்ணையிலேயே போயிட்டு அந்த தொழில்நுட்பங்களை அவங்களுக்கு செய்முறை விளக்கமாக செய்து காமிக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம எப்படி டிசிமினேட் பண்ணுறது வெளியில் அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறது அது வந்து செயல்முறை விளக்கமாகவும் செய்கிறோம் ஆராய்ச்சி திட்டங்களாகவும் செய்து கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய நன்மைகள் இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் மீறி தேவையான மூலப்பொருட்கள் எங்கெங்கே கிடைக்குது அதோட இது அது மட்டும் இல்லாமல் பல்கலைக்கழகத்தில் கண்டுபிடிக்கிற சில தொழில்நுட்பங்கள் அதுவும் இல்லாமல் சில பொருட்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா கல்நடை வளர்ப்பில் கரவை மாடு வளர்ப்பில் நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படுது தாது உப்புகள் இந்த தாது உப்புகள் ஒரு இடத்துல உற்பத்தி பண்ணி அதை ஒரு ஒரு பயிற்சி மையத்துலேயும் வச்சுருக்கோம் தேவையானவங்க தேவையான பணியாளர்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா வகையான பயிற்சிகளும் நம்ம பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு ஒரு விதமான ஒரு ஒருங்கிணைப்பு விவசாயிகளுக்கும் உற்பத்தியாளர்களுக்கும் இதே ஒரு ஒருங்கிணைப்பு தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து விவசாயம் விவசாயம் சார்ந்து கால்நடை வளர்ப்பு தான் அதனால் விவசாயிகளுக்கும் கால்நடை வளர்ப்பு பணியாளர்களுக்கும் தேவையான அனைத்து உதவிகளும் எங்கள் பல்கலைக்கழகம் எடுத்துக்கு <laughs> 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 நம்ம விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஒரு பயிற்சி மையம் இருக்குது விழுப்புரம் அந்த பைபாஸ் ரோட்லேயே தான் பைபாஸ் ரோட்லேயே தான் இருக்குது நீங்கள் போயிட்டு அங்கே கேட்டுட்டு வாத்து வளர்ப்பை பற்றி பயிற்சி எடுத்துக்கங்க எப்படி வளர்க்கலாம் என்ன எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க அடுத்தது வாத்து குஞ்சுகள் கிடைக்கிற இடம் நமக்கு விழுப்புரம் மாவட்டன்றதுனால பக்கத்தில் இந்த காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் நிறைய வாத்து குஞ்சுகள் உற்பத்தி பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அங்கேருந்து வாங்கிக்கிங்க அதே மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சமான அதுவும் வளர்க்கலாம் இல்லை நிறைய அளவுலையும் வளர்க்கலாம் உங்களுக்கு நிலம் இருந்தது நெல் வயல் அதிகமாக இருக்குன்னா நிறைய வாத்துகள் வளங்க அதில் உற்பத்தி ஆகிற முட்டையை திரும்ப மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் யாருக்கிட்ட வாத்து குஞ்சுகள் வாங்குறீங்களோ அவங்களே ட்ரேடராகவும் இருந்து உங்கள் வாத்து முட்டைகளையும் விற்பனை பண்ணி கொடுப்பாங்க வாத்து இறைச்சியும் விற்பனை பண்ணி கொடுப்பாங்க அதனால் இந்த தொழிலை நீங்கள் தைரியமாக செய்யலாம் பூச்சி எதுனாச்சும் நோய் தாக்குமா சார் டிவி பார்க்க வேண்டாம் ஆ இல்லை நோய் தாக்கம் இருக்குமான்னு கேட்குறீங்களா இது வளர்க்கறதுனால வேற ஏதாவது பூச்சி போட்டுகள் ஏதாவது வருமான்னு கேட்குறீங்களா அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த வாத்துகள் நார்மலாகவே பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இருக்க புழு பூச்சிகள்லாம் சாப்பிட்ரும் அதனால் பூ பூச்சி போட்டுகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு முக்கியமாக இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கொசு தொல்லை இருக்குது இல்லையா அந்த கொசு தொல்லையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கே நம்ம வாத்துகளை வளர்ப்போம் ஏன்னா கொசு முட்டையிலேருந்து அந்த லார்வா வாயி புழுக்களாகி அந்த புழுக்கள் கொசுவாக மாறுறதுக்கு உண்டான முன்னாடியே அந்த புழுக்களை வாத்துகள் சாப்பிட்ரும் அதனால் வாத்துகள் வளர்த்துக்குன்னா கொசு தொலையும் ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும் உங்களுக்கு நிச்சயமாக இன்னொரு பெனிஃபிட்டும் சேர்த்தே நம்மளுக்கு கிடைக்குது இல்லை காலர் ஏன் அந்த விஷயத்தை கேட்டிருப்பாங்கன்னா நிறைய இடங்களில் கோழி வளர்க்கும்போது பாம்புகள் அங்கே வர்றது வந்து வாடிக்கையான ஒரு விஷயமா இருக்குது அதனால் ஒரு பயத்தில் கேட்டிருப்பாங்க வாத்து வளர்க்கும் போது அந்த மாதிரி அது வந்து அப்படின்னு அதாவது ஒரு பெரிய தொழில் செய்யும் ஒரு சின்ன பிரச்சனையாக தான் அது வந்து ஒரு பிரச்சனையாகவே நம்ம எடுத்துக்கூடாது தொடர்ந்து நம்ம வளர்த்துட்டு இருக்கும்போது அது வராது அந்த பிரச்சனைகள் பெரிய அளவில் கிடையாது இதில் வந்து நமக்கு வந்து வேறு நிறைய பிரச்சனைகள் தீவனம் எப்படி உற்பத்தி பண்ணணும் குஞ்சுகளை எப்படி
அப்படிங்கிறது போது இறைச்சியும் முட்டை அது மட்டும் இல்லாமல் வாத்தை ஒரு விற்பனை பொருளாக இருக்குது இது குறித்தெல்லாம் நம்ம விரிவாக பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலரும் இருக்காங்க அவங்களுடைய சந்தேகத்தை கேட்டலாம் வணக்கம் இது வேளாண் கலம் நிகழ்ச்சி யாரைங்க இந்த அழைச்சிருக்கீங்க சார் டிவி பார்க்க வேண்டாம் டிவி வால்யூமை மியூட் பண்ணிடுங்க ஆ மியூட் பண்ணிட்டு சார்கிட்ட உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேட்கலாம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் ஆ ஜீவானந்தம் சொல்லுங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஜீவானந்தம் வாத்தில் என்ன ஆகுது கழிச்சலா ஆமாங்க இது வந்து முக்கியமாக நம்ம வந்து வாத்துக்களை வந்து நாடோடி உரையில் வளர்க்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்க்கும் போது பிரச்சனைகள் வர்றதில்லை இந்த மாதிரி கால் எழுத்துக்கிறது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில நோய்கள் சில நோய்கள்னால வர்றது டக் பிளேக்குன்னு ஒரு நோய் சொல்லுவோம் அந்த அதாவது வாத்து கொள்ளை நோய்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நச்சூரினால் வரக்கூடிய ஒரு நோய் அது வரும்போது கழிச்சலும் இருக்கும் நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கும் தலையை சாட்சிக்கும் தலையை இழுத்துக்கும் கால் இழுத்துக்கும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இதுக்கு வந்து நீங்கள் தடுப்பூசி போட்டிங்கன்னா சரியாக போயிடும் தடுப்பூசியில் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சாவது நாள் அதாவது அஞ்சு வாரம் அஞ்சு வாரத்தில் முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பதாவது நாளில் நம்ம ராணிப்பேட்டையில் கிடைக்கிறது அந்த தடுப்பூசி வாங்கி போட்டுக்குங்க போட்டுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக போட்டு அதாவது ஒரே ஒரு தடவை வளர்க்குறீங்க அதை வித்துடுறீங்க அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை தொடர்ந்து இதை ஒரு தொழிலாக செய்யும் போது அந்த நோய்கள் பார்த்தா ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிருமிகளோட அளவு அதிகமாகும் அந்த இடத்துல அப்போ வந்து இந்த பிரச்சனைகள் வரும் அதனால் போட்டுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சொல்லுங்க பெரிய பெரிய வாத்து ஆமாம் இல்லை அந்த வயசு வந்தது தான் போடணும் பெரிய வாத்துக்கள் தான் போடணும் முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது நாள் ஆன வாத்துக்களுக்கு போடணும் அடுத்தது வாத்து குஞ்சுகள் பெருசாகும் போது அந்த நேரத்தில் அதை போடணும் ஆமாம் ஒரு இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிடுறேன் இப்போ பேசினவர் வந்து ஜீவானந்தம்னு ஒருத்தர் இவர் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் வந்து ஒரு ஒருங்கிணைந்த முறையில் இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா வா கோழி வளர்க்குறாரு வாத்து வளர்க்குறாரு காடை வளர்க்குறாரு எல்லாமே வளர்த்துட்ருக்காரு கூடவே ஒரு கட்டிங் சென்டரும் வச்சுருக்கிறார் ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் எதுக்காக இதை சொல்ல வரேன்னா ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு என்டர்பிரைஸ் ஒரு தொழில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் பொருட்களை வந்து இன்னொரு தொழிலுக்கு வந்து ஒரு இடுபொருளாக பயன்படுது இப்போ இவர் கோழி வச்சுருப்பார் கோழிக்கும் காடைக்கும் மட்டும்தான் தீவனம் வாங்குவார் அதை கட் பண்ணி விற்கும் போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய வேஸ்ட்டை வறுத்து மீனுக்கும் கொஞ்சம் வாத்துக்களுக்கும் போட்டுருக்காரு ஸோ மீன்கள் வ வளருது மீனை வந்து கிளீ கிளீன் பண்ணி கொடுக்கும் போது அதில் வரக்கூடிய வேஸ்ட் எடுத்து வாத்துக்களுக்கு போடுறாரு ஸோ வாத்துக்களுக்கு தனியான தீவனம்னு பெரிய அளவில் கொடுக்காமல் இதை வச்சே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ அப்போ இவருக்கு வந்து கோழி மட்டும் லாபம் இல்லாமல் கோழி காடையில் மட்டும் லாபம் இல்லாமல் வாத்துக்கள்லேயும் லாபம் மீன்லேயும் லாபம் இது மாதிரி தொடர்ந்து இதை பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு முக்கியமாக இவர் வந்து எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு பெஸ்ட் ஃபார்மர் அவார்டு வாங்கின ஒரு ஃபார்மர் இவர் நிச்சயமாக சந்தோஷமாக இருக்குது ஜீவானந்தம் சார் கிட்ட பேசினது ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறையில் இந்த அளவுக்கு நன்மைகள் இருக்குது அதை பற்றி பேசலாம் சார் ஆனால் கலர் வரதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கேள்வி இருந்தது கோழி வளர்ப்பில் விற்பனை முட்டை மற்றும் இறைச்சியோட பங்கு என்னென்ன இருக்குது அதாவது கோ வாத்துக்களில் நம்ம அதிகமாக வளர்க்குறது வந்து முட்டைக்காகவும் இறைச்சிக்காகவும் முட்டை வ வாத்துக்களில் கிடைக்கக்கூடிய முட்டை அதோடய சத்துக்களை முன்னாடி பார்த்தோம் நம்ம வந்து அதிகமான அளவில் இந்த வாத்து முட்டைகள் நம்ம தமிழகத்தில் சாப்பிட்றது வந்து பெரிய அளவில் இல்லை கோழி முட்டையை கம்பேர் பண்ணும்போது பெரிய அளவில் இல்லை இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது அதிகமாகிட்டு இருக்குது அதே மாதிரி இறைச்சி வாத்து இறைச்சி உண்பதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டு தான் வந்துட்டுருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இது ரெண்டுமே கோழி வாத்துக்களை நம்ம வளர்க்குறது முக்கியமாக முட்டைக்காகவும் மற்றும் இறைச்சிக்காக இறைச்சிக்காக முட்டைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாட்டு வாத்துக்கள் அனைத்தும் ஒரு வருடத்திற்கு நூற்றி அறுபதுலேருந்து நூற்றி எண்பது முட்டை வரைக்கும் இடும் ஸோ இந்த நூற்றி அறுபதுலேருந்து நூற்றி எண்பது முட்டையை வந்து கோழிகள் மாதிரி தொடர்ந்து இதுங்க முட்டை போடுறதில்ல முதல்ல ஒரு மூணு மாதம் நல்ல முட்டை போடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினைந்துலேருந்து இருபது நாள் ஒரு கேப் போடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு மாதம் தொடர்ந்து முட்டை போடும் அப்புறம் ஒரு சின்ன கேப் போடும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு வருடத்துக்கு நூற்றி அறுபதுலேருந்து நூற்றி எண்பது முட்டைகள் விடுது இது இன்னும் நாடோடி முறையில் வளர்க்குறதுனால இந்த வாத்துகளுக்கு வந்து தீவனம் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் வாத்து பணியாளர்கள் பெரிய அளவில் தீவனத்துக்காக செலவு பண்ணுறதில்ல அப்போது செலவே பண்ணாமல் உற்பத்தி செலவே இல்லாமல் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் இதில் வந்து லாபகரமானது இறைச்சி பற்றி பேசலாம் சார் அது மாதிரி ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் இது வேளாண் கலம் நிகழ்ச்சி சார் டிவி பார்க்க வேண
ஆ கால் பின்னாடி இழுத்துக்குது சரி முட்டை போட்டுச்சுன்னா அடக்காத்து குஞ்சு பொறிக்கிறதுல பிரச்சனை இருக்குமா இதுவா சார் உங்க கேள்வி அதாவது நீங்க முதல்ல கேட்டது வந்து வாத்து அது காலை இழுத்துக்கிறது பின்னாடி இழுத்துக்குது இல்லையா அது வந்து இப்போ முன்னாடி ஒரு காலர் கேட்டார் இல்லையா ஜீவானந்தம் அதே மாதிரி அந்த பிரச்சனைகள் தான் இது இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாத்துக்களில் வரக்கூடிய ஒரு சின்ன வியாதி நச்சூரினால் வரக்கூடிய ஒரு வியா வைரஸ்னால் வரக்கூடிய ஒரு வியாதி அந்த வியாதிக்கு தடுப்பூசி போட்டுட்டிங்கன்னா அந்த பிரச்சனை வராது ஒன்று அதே மாதிரி வெளியில் விட்டு வளர்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் இதுங்க நிறைய புழு பூச்சிகளை சாப்பிட்ரும் அப்போ அது செரிமான தன்மை குறைஞ்சி போயிடும் அதாவது வயிறு ஃபுல்லாயிரும் செரிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் அப்படிங்கும் போது அதுங்களால் நடக்க முடியாது காலை மடக்கிக்கிட்டு காலை எழுத்துக்கிட்டு படுத்துக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் ஏதாவது அவங்களுடைய தீவன முறையில் கொஞ்சம் மாற்றி தீவனத்தை கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுத்திங்கன்னா ஒரு நாளடைவில் கொஞ்ச நாள் பொறுத்து அது சரியாக போயிடும் அது ஒன்று அதே மாதிரி குஞ்சு பொறிக்கிறது வாத்து முட்டையிலேருந்து குஞ்சுகள் வருவதற்கு இருபத்தி எட்டு நாட்கள் ஆகும் சரிங்களா நாலு வாரம் இருபத்தெட்டு நாட்கள் இப்போ இன்றைக்கி முட்டை போடுது அப்படின்னா இன்றைக்கி முட்டை இப்போ அடைக்கி வச்சிங்கன்னா இன்னையிலேருந்து இருபத்தெட்டு நாள் முட்டை போட்டதுலேருந்து இருபத்தெட்டு நாளில் நம்ம என்றைக்கி அடைக்கி வைக்கிறோமோ அன்னையிலேருந்து இருபத்தெட்டு நாள் இருபத்தெட்டு நாள் பொறுத்து வாத்து குஞ்சுகள் வரும் அடைக்காத்தல் முறை பற்றியும் சேர்த்தி சொல்லிக் கொடுங்க சார் ஏன்னா வாத்து வந்து பொதுவாக அடைக்காக்காது அப்படிங்கிற ஒரு தன்மையும் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது ஸோ அடைக்காத்தல் முறையில் பற்றியும் சேர்த்து சொல்லி நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா வாத்துகள் வந்து பெரிய அளவில் அடைக்க உட்காராது ஏன்னா அதோட அந்த ஹார்மோன் வந்து இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அதனால் வாத்துகள் கோழிகள் மாதிரி அடைக்க உட்காராது இப்போ அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா வாத்துக்களில் வந்து குஞ்சு பொறிக்கிறதுக்காக அந்த முட்டைகளை எடுத்து அடைக்கு உண்டான வா பெட்டை வாத்துகள் இருக்கும் அந்த பெட்டை வாத்துகளுக்கு கீழே வாத்து முட்டைகளை வச்சு குஞ்சு பொறிச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கோழி முட்டைகளை எப்படி நம்ம அடைக்க மிஷின் வச்சு குஞ்சு பொறிக்கிறோமோ இன்குபேட்டர் வச்சு குஞ்சு பொறிக்கிறோமோ அதே மாதிரி இப்போ நிறைய இடத்துல பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுதான் சொன்னால் இருபத்தெட்டு நாட்கள் தேவைப்படும் அந்த இருபத்தெட்டு நாட்களில் ரெண்டு அந்த இன்குபேட்டரில் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து செக்டர்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து ஹேச்சர்னு சொல்லுவோம் செக்டர்னால் அந்த இப்போ இருபத்தெட்டு நாளில் இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் ஒரு இடத்துலையும் கடைசி மூணு நாட்கள் இன்னொரு மிஷின்லேயும் இருக்கும் அந்த இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் முதல்ல இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் வந்து முட்டை வந்து வட்டிக்கல அதாவது நேராக இருக்கும் அதோட முட்டையில் நமக்கு தெரியும் ஒன்று வந்து கூர்மையான பகுதி இன்னொன்று வந்து விரிவு விரிவான பகுதி அந்த ப்ராட் என்று வந்து மேலேயும் கூர்மையான பகுதி கீழேயும் வச்சு இருபத்தைந்து நாட்களை வச்சுருப்போம் அந்த இருபத்தைந்து நாட்களும் அந்த மிஷினில் ரொட்டேஷன் இருக்கும் அதாவது முட்டை மேலும் கீழுமாக அசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்த கடைசி மூணு நாளில் வந்து முட்டை எடுத்து படுக்க போட்டுப்போம் அது ஹரிசாண்டலாக வச்சுருப்போம் அப்போ வந்து வாத்துக்கள் அந்த முட்டையை உடச்சிக்கிட்டு வாத்து குஞ்சுகள் வெளியே வருது இது ஒன்று இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்ன கோழி முட்டைகளை பொறுத்த வரைக்கும் கொடுக்கக்கூடிய அதே டெம்பரேச்சர் வெப்பம் தான் அந்த மிஷினில் வாத்து முட்டைகளுக்கும் கொடுக்குறோம் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று ஈரப்பதம் ஈரப்பதம் வந்து கோழிகளை கம்பேர் பண்ணும்போது வாத்துகளுக்கு அதிகமாக தேவைப்படுது அதனால் ஈரப்பதம் அதிகமாக கொடுக்கணும் ஈரப்பதம் பார்த்திங்கன்னா ஏன் அதிகமாக கொடுக்குறோன்னா முக்கியமானது அதோட ஃபிசியாலஜி பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் அதாவது கோழிகள் பார்த்து அதோட அழகு வந்து கூர்மையான அழகு வாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட அழகு வந்து கூர்மையான அழகு இல்லை ஒரு பிளண்ட் எண்டு ஸோ அதை முட்டையை உடச்சிக்கிட்டு அது வெளியே வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் வந்து நம்ம வந்து ஈரப்பதம் அதிகமாக கொடுக்கும் போது அதோட ஓடு கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிடுது உடைக்கிறதுக்கு ஈஸி அதனால் நம்ம அதை கொடுக்குறோம் அது ஒன்று தான் இதில் வித்தியாசம் அதுவும் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் விவசாயிகளுக்கு ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் ஏன்னா ஏன் அதே மாதிரி அந்த மாதிரி நேரத்தில் அந்த கரு முட்டைகளை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய வாத்துகள் அப்படின்போது நம்ம கால்சியம் சத்து அதாவது சுண்ணாம்பு சத்து கொஞ்சம் குறைவாக கொடுத்தோம்னாக்க முட்டைகளை உடச்சி வரக்கூடிய பண்பு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா கோழிகளை பொறுத்த வரைக்கும் முட்டை போடுற நேரத்தில் நம்ம வந்து சுண்ணாம்பு சத்து அதிகமாக கொடுப்போம் தீவனத்தில் கால்சியம் சத்து அதிகமாக கொடுப்போம் ஏன்னா முட்டைகள் வந்து நல்ல தரமான முட்டைகளாக இருக்கணும் உடஞ்சிடக்கூடாது அதுக்காக நம்ம அதை கொடுப்போம் வாத்துக்களை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாகவே முட்டை ஓடு வந்து கொஞ்சம் கோழியை கம்பேர் பண்ணும் கொஞ்சம் தரமான ஓடு முட்டை ஓடுகள் தான் அப்படி இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா வாத்து குஞ்சு பொறிக்கக்கூடிய வாத்து முட்டைகளை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய வாத்துக்கள் நம்ம வளர்க்கும் போது அதுங்களுக்கு வந்து கொடுத்து தீவனமாக கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்க கொஞ்சம் சுண்ணாம்பசத்தை குறைச்சி கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நிச்சயமாக தீவனம் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு வளர்ப்புலையும் வாத்து வளர்ப்பில் தீவனங்கள் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது இப்போது
நீங்கள் அங்கே போங்க அங்கே இருக்கவங்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா விவரங்களையும் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கடலூர் பக்கத்துலேயும் பாண்டிச்சேரிலையும் வந்து வாத்து குஞ்சுகள் நிறையா வளர்க்குறாங்க அங்கே உற்பத்தி பண்ணுறவங்களும் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தாராளமாக நீங்கள் பண்ணலாம் இது முக்கியமாக அது மார்க்கெட் பண்ணுறது கடலூர் பக்கத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு வந்து பாண்டிச்சேரி பக்கத்தில் இருக்குது மார்க்கெட்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தைரியமாக இதை நல்லா பண்ணலாம் நீங்கள் நிச்சயமாக நம்ம தொகுப்பு பண்ண சொல்லுங்க சார் பணமா அதாவது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கோழி வளர்ப்பு ஆடு வளர்ப்பு கா கறவை மாடு வளர்ப்பு இந்த மாதிரி இதுக்கு தான் வந்து திட்டங்கள் நிறையா இருக்குது நிறையா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த மூணு தான் வந்து நல்ல வளர்ப்பு நிறையா வளர்ப்பு முறைகள் நிறையா டிமாண்ட் இருக்குது அதனால் அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க வாத்து வளர்ப்பில் பெரிய அளவில் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி மானியம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இல்லை திட்டங்கள்லாம் இல்லை இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு திட்ட அறிக்கையாக இதை தயாரித்து இதை வந்து கொடுத்தீங்கன்னா பேங்க்கில் உங்களுக்கு லோன் கிடைக்கிறது பேங்க்கில் லோன் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் அதை லோன் வாங்கி நீங்கள் பண்ணலாம் நிச்சயமாக இது லாபகரமான ஒரு தொழில் தான் அப்படிங்கிறத ஆரம்பத்திலேருந்தே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக லாபகரமான ஒரு தொழில் தான் நம்ம வந்து கழிவுகள் மீன் கழிவுகள் எந்த அளவுக்கு அற்புதமான ஒரு புரத சத்தாக வாத்துக்களுக்கு அமையுது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கோழி இனங்களில் முக்கியமான தேவை நமக்கு புரத சத்து ஏன்னா அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இரண்டு பொருட்கள் முட்டையும் சரி இறைச்சியும் சரி அதிகமான புரத சத்து கொண்ட பொருட்கள் அப்போ அதில் வரக்கூடிய புரத சத்து நம்ம தீவனத்தில் கண்டிப்பாக அதுங்களுக்கு கொடுத்தே ஆகணும் அந்த தீவனத்தில் இருக்கக்கூடிய புரதம் வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஒன்று ரெண்டு வகை ஒன்று வந்து வெஜிடபிள் ப்ரோட்டீன்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம தாவரத்திலேருந்து வரக்கக்கூடிய புரத வகைகள் இன்னும் ஒன்று வந்து விலங்கின புரத வகைகள் தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய புரத வகைகளுக்கு முக்கியமாக நம்ம பயன்படுத்த வந்து பின்னாக்கு வகைகள் கடலை பின்னாக்கு சோயா பின்னாக்கு எள்ளு பின்னாக்கு இந்த மாதிரியான பின்னாக்கு வகைகள் விலங்கின புரதத்துக்கு அது முக்கியமாக பயன்படுத்துறது வந்து நம்ம மீன் கழிவுகள் மீன் கழிவு இல்லைன்னா மீன் கருவாடு காய வச்சு மீன் கருவா உப்பு இல்லாத மீன் கருவாடு இதுதான் நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ வாத்துக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது நாடோடி முறையில் வளர்க்குறதுனால இது நார்மலாகவே புழு பூச்சிகளை சாப்பிட்றதுனால இதுங்களுக்கு விலங்கின புரதம் நிறைய கிடைச்சிருது அதே மாதிரி மீன் கழிவுகள் மீன் கழிவுகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நார்மலாக இவங்க எல்லாருமே பண்ணுறது என்னென்னா நெல் வயலில் வளர்க்குறாங்க விட்டுறாங்க அவ்வளோதான் பண்ணுறாங்களே தவிர மீன் கழிவுகளை எடுத்து போடுற ஆட்கள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கடைங்களில் இல்லை ம மீன் மார்க்கெட்டிலலாம் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் நிறைய வருது அந்த மீன் கழிவுகளை கொஞ்சம் சுத்தப்படுத்தி வாத்துகளுக்கு போட்டாங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து புரத சத்து உள்ள ஒரு தீவனம் நமக்கு நிறைய கிடைக்கும் வாத்துகளுக்கு அதோடய உற்பத்தி திறன் அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு ரிலேட்டடாக நாங்கள் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி திட்டம் ஒன்று தயாரித்தோம் அந்த ஆராய்ச்சி திட்டத்தை ச சப்மிட் பண்ணியிருக்கிறோம் அது கிடைச்சதுன்னா அது என்னன்னாக்கா இதில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய மீன் கடைகளில் மற்ற மார்க்கெட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய மீன் கழிவுகளை எடுத்து ஆர்கானிக் ஆசிட் அதாவது ப்ரொப்பியோனிக்கு லாக்டிக் ஆசிட் இந்த மாதிரியான ஆர்கானிக் ஆசிட் அதில் போடும்போது என்னாங்கன்னா அந்த மீன் கழிவுகளை வந்து டைஜஸ்ட் ஆகி ஒரு குழாய்டல் மாதிரி அதாவது ஒரு கூழ் மாதிரியான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கிடைக்கிது அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா புரத சத்து அதிகமாக இருக்கும் மற்ற கழிவுகள்லாம் கீழே செட்டில் ஆகிரும் மேலே கொடுக்கக்கூடிய அந்த புரத சத்து அந்த புரத சத்து அது ஒரு மாதிரி லிக்யூட் மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்து நம்ம மற்ற தீவனம் மூலம் பொறுக்கப்ப தவிடோ மக்காச்சோளமோ அதை கலக்கும்போது அது கூட சேர்த்து இந்த தீவனத்தில் போட்டோம்னாக்கா நமக்கு வந்து குறைவான செலவில் நல்ல புரத சத்து உள்ள தீவனம் வாத்துகளுக்கு நம்மளால் தயாரிக்க முடியும் இது வந்து இந்த தீவனம் கொடுக்கறதுனால உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்கிறது அது ஒரு பக்கம் வாத்து வளர்ப்பு வாத்துல உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மீன் கழிவுகள் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மீன் மார்க்கெட்டில் இருக்க வேஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே ஒரு இடத்துல குப்பையாக போட்டுறாங்க அதனால் சுற்றுப்புற வந்து பெருமளவு மாசுபடுது பெருமளவு பாதிக்கப்படுது இப்போ நம்ம அந்த மீன் கழிவுகளை எடுத்து நம்ம இப்போ வாத்து தீவனமாக பயன்படுத்தும் போது சுற்றுப்புற சுகாதாரத்தை நம்ம ரொம்ப ரொம்ப பாதுகாக்க முடியும் ஸோ நம்ம சுற்றுப்புறத்தையும் பாதுகாக்கிறோம் அதே நேரத்தில் உற்பத்தியும் வாத்துக்களில் உற்பத்தியும் பெருக்கிறோம் அதே மாதிரி அந்த வேஸ்ட்டையும் நம்ம நல்ல முறையில் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து நல்ல முறையில் உற்பத்தி திறன் நல்ல இயற்கை சார்ந்த உற்பத்தி திறன் வந்து நமக்கு நிறைய கிடைக்குது அந்த திட்டம் கிடைச்சதுனாக்கா நாங்கள் இதை வந்து இன்னும் பெரிய அளவில் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி எந்த லெவலில் ரேஷியோவில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால கிடைக்கக்கூடிய அந்த மீன் கழிவுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த குழாய்டல் அது பேர் ஃபிஷ் சைலேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில்
கோழிகளை தாக்கக்கூடிய நிறைய நோய்கள் வாத்துகளுக்கு வர்றது கிடையாது வாத்துகளை தாக்காது அதனால் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் முக்கியமான கோழியை தாக்கக்கூடிய வெள்ளை கழிச்சல் அப்படிங்கிற நோய் அது வாத்துகளுக்கு வர்றது இல்லை அதனால் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் வாத்துகளை வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நோய் வைரஸ் கிருமியாக அதாவது நச்சூரினால் வரக்கூடிய டக் பிளேக் அதாவது கொள்ளை நோய் வாத்து கொள்ளை நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நோய் அந்த நோய் வரும்போது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் கேட்டார் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் அந்த நோய் வந்ததுனாக்கா கழிச்சல் இருக்கும் அதே மாதிரி நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கும் இந்த மாதிரியான இது வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம தடுத்துக்கிறது அதுக்குண்டான தடுப்பூசிகள் கிடைக்குது தடுப்பூசிகள் நம்ம தமிழக அரசாங்கத்தோட ராணிப்பேட்டையில் தடுப்பூசி உற்பத்தி மையம் ஒன்று இருக்குது அந்த ஆராய்ச்சி மையத்தில் வந்து தடுப்பூசிகள் கிடைக்குது அதை வாங்கி நம்ம போட்டுக்கிட்டோம்னா இந்த நோய் வராமல் நம்ம தடுத்துட முடியும் அடுத்தது நுண்ணுயிரினால் வரக்கூடிய ஒரு நோய் அது வந்து பேஸ்டரோலோசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து கழிச்சல் வந்து பச்சை கலரில் இருக்கும் அந்த க்ரீன் கலர் டைரியாக இருக்கும் அதுவும் பார்த்திங்கனாக்கா காலில் வந்து வீக்கங்கள் காணப்படும் கால் ஜாயின்லாம் வீக்கம் இருக்கும் இந்த மாதிரியான இது பரவுறது முக்கியமாக தண்ணீர் மூலயமா பரவுது அந்த நோய் வராமல் தடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா சுத்தமான தண்ணீர் வாத்துங்களுக்கு கொடுக்கணும் வாத்து மேய்க்கிற இடம் கொஞ்சம் சுத்தமான இடமா இருந்தால் அந்த நோய் வராது சப்போஸ் அந்த நோய் வந்தாலும் அதுக்குண்டான நம்ம இதை பற்றி அதுக்கு தகுந்த ஆன்டிபயாட்டிக் கொடுத்து அந்த நோயை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் இது எல்லாத்தையுமே பக்கத்தில் இருக்க கால்நடை மருத்துவரை அணுகினீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான முறையில் அதுக்குண்டான இது கிடைக்கும் நிச்சயமாக கால்நடை மருத்துவமனை எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதுங்க அங்கேயே பயிற்சி மையங்களும் இருக்குது தடுப்பூசி மையங்களும் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப அழகான இருந்து இருக்குது வாத்து வளர்ப்பில் என்னென்ன பலன்கள் இருக்குது எப்படிலாம் வந்து வாத்துக்களை வளர்க்கலாம் என்ன பண்ணை முறைகளை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகான விளக்கங்கள் மூலமாக நம்ம நேர்களுக்காக புரிய வச்சுக்க நேர்கள் சார்பாகவும் நிலையத்தின் சார்பாகவும் நன்றி சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பினை நல்கிய புதிய தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தினருக்கும் எங்கள் என் சார்பாகவும் எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றி நன்றி நேர்களை மீண்டும் அடுத்த வேளாண் களம் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்